他不是人，他是妖怪。赶紧离他们远点，远点我早都看那个丫头不对劲了。他们离开来的。几年？大伙看那个丫头有一点变化吗？他不是人，一点都没。几年了，一点都没长。滚出我们村子！你们说，那是正常人有的身手吗？像啥事都没发生过一样。太吓人了，土匪一定会回来报复的。不能留那女娃在村里。为了我们的安全，快赶他们走。土匪会回来报复的。滚出这个村子！阿、啊、五，你这边多两天，我和狗娃儿找到的家人都要接的。赵英，你们不是我的家人吗？阿、啊、五，是赵英对不起你。哦，你说我以前的家人吗？可是他们不要我了吧？不然为啥子把我丢在山东？阿、啊、五，你不晓得，我们当时找到你的时候，你收拾的又好好。完全都是一个富家千金，还有你的名字，冯宝宝。如果你的家人不是爱你自身的话，啷个会给你取名字叫宝宝啊？冯宝宝，对，你一定要记到起哥的名字。还有，早已不晓得你以前的经历，但是你以后再也不要杀人了。我不杀人啊！我为啥子要杀人啊？你那天是救了大家，但是出手……哦，你说那个啊？那是我杀的，不过他们死的不是赵英的吗？狗娃，走了。阿、啊、五，这只哥哥陪着你。我们走了，在这儿等我们哈。去二六，回娘家，不回了。阿哥，你赶紧，你气都不要扔我了。娘，你是个阿五，没救爹吗？那个娃儿太凉薄了，凉薄的根本不像个人。他连哥的身世都不在乎，哪里会在乎你爹呀？娘现在在他面前，都觉得害怕。三二一，阿爸，过两天你就能看到咱们家的全家福了。全家福？啥子是全家福？这一家人照的照片噻、啊。我们跌落在这个世界的第几个？赵毅，我想看雷笑，我想听雷唱《黄杨扁担》。这要是喜欢你们来证明吧，赵毅，我喜欢你，喜欢叔叔，喜欢狗娃子。现在未来世界。
，如果娘晓得，俺无被他往山里人，就是几十年，不知该作何感想啊！几十年间，我回到村子好多次。却始终没有阿五的踪迹阿五，这只哥哥陪着你。相公，照理说，都可以四十多年了。你要找的阿五，现在老了，还在不在这个世上，都不一定了。阿五不会死，肯定还在。我许想。一定在有生之年找到他。几十年 后， 我在异人世界也算是小有名气。时间还好 吧？ 哎， 你家老四咋样 了？ 我特喜欢那臭小子。算 了， 别提 他， 我到十岁就闹死了。他如果长大了的话。肯定不是个省油的灯。<笑>拉倒吧，谁还比你更费油啊？你忘了当初啊，死活不结婚，谁劝都没用。我们说完了，完了，完了，老徐这辈子铁定是老光棍了。嘿，谁知道啊？你来了一个结婚生子全家桶，一生还俩。<笑>不是为了专门说这个吧？说正事儿。我能说啥事儿啊？我就是三顾茅庐呗。我们公司打算改制，哎，改成快递物流公司，特意来请你出山，来帮帮我们的忙。这个工作可不可以出差跑外勤？就是全国到处跑那种。到时候啊，只怕你跑的只想吐。<笑>之后今年，我作为拉都通外勤人员，跑了全国几十个地方。每当任务完成之后。我都会走街串巷，向当地人打听阿五。见过这个女孩吗？没有。我又找了阿五三年，还是杳无音信。一晃到了癸酉年的春天，我去东南亚出差。找了当地的朋友荣叔，他是当地有名的地头蛇。有空要来呀、啊，外面我不说，这里我说了算，是我的。嗯，我跟你在这里也弄个家，好不好啊？哎哎哎，不行不行，我现在一个老婆，我都应付不过来。怎么不行啊？老爷不能不行，不能不行啊！不行不行，嗯呗。哎，你干嘛干嘛？我付钱啊付！付什么钱？这里我说了算嘛！老崽啊，里面啊，连龙叉烧包，叉烧包，叉烧包啊！好啊，好啊！喂，毛总啊，毛总，毛总啊！哎吃包子了！哇，哇都还俾我哋噶？唔得，我哋出嚟行走江湖唔可以冇义气。姐姐食先。姐姐食先。
，姐姐食饱，我哋再食。对不起啊，姐姐因为饿了，哪里还有很多东西，给你们拿，你们等到啊啊。为了买套啊，去跳这面桥啊。两楼，加到两楼。没用，我唔知啊，我都要十几笼包啦。唉，真系，点点同讲。啊，老板，啊，我又送去机场啊。诶，系佢啊，喂，你做乜攞啲包啊？同你有仇啊？喂，阿顺，我捉住佢啊，系佢啊，捉住佢啊。嗰轮包姐，做咩啊？小妹妹，做乜咁啱仲一个人周围走啊？你当我失路啊？有客人呢？家人，我在找我的家人，你认识我吗？啊，你跟姐姐嚟，姐姐带你去见你家人系嘛？嚟，姐姐，你晓得我家人在哪哇？我梗系知啦，我听日带你去见佢哋好冇？<笑>好啦，今晚嗰家喺度瞓好冇？老哥，点啊？又系执件好嘢？几件啊？个脑有问题嗰个就呢件啊，系啊。你说我哋家人在哪？个样 OK 啊，个脑缩嘅有咩问题啫？副计用都咪可以咯。横掂卖俾班老细啊，仲有好嘅玩残啦。我哋家人在哪？呢度冇人识得你，都冇人系你屋企人噶，你明唔明啊？没有啊，真系没有啊。妹妹啊，我揾唔到你屋企人，但可以揾到当你屋企人嘅人喎。没有的话，我不跟你们走了。喂喂，你话走走，啊、走。喂，执件好嘢喎。喂，小妹妹，系佢哋知道，咩都唔知道，同我唔同啦。哥哥，我什么都知道。你晓得？系啊，嗱，你只要静安呢，俾只手我，跟住拍一支针落去，就咩都知啦。真嘅？真，珍珠都冇咁真。是啥子？我还是啥子都不晓得哇。成次都拍晒个，大半仗都冧啦！我哋家人在哪？冇咁多啦，嗱声谂埋一日过嚟。玩嘢啊！喂，快说啊！你不是晓得我家人在哪吗？告诉我！我顶！你讲咩翻嚟啊？告诉我！阿伯，你这边多两天，我和狗娃儿找到你家人在接的。赵英，你们不是我的家人吗？是赵英，对不起的，我们走了，在这等我们哈。就可以啊！老公，你买的件嘢，算了吗？算，你信噶？咁耐以嚟啊，我哋咪出过一件好货噶，难得而家染嘅精品到，卖出去我哋可以赚好多钱噶。喂，够啦！告诉我，我是谁？荣叔很快就帮我找到了那屋的线索，原来他被人贩子拐走了。你们手上抓的女孩是不是这个？哎
你看清楚。是，是他。人在哪？人在哪里？我们板子了麦家，在一间地下室捡到了拿斧。报告，刚刚仔仔一直上去没那么高。咁你刚刚仔仔，咁叫一只手指咩都冇嘅喎。虎哥，唔好咁上火，呢啲平外伤嚟嘅咋，虎计一定干净。哪虎？徐先生，都太好啦！二十万美金，听晚十点，他们要查一下你的底细。放心啦，文叔哥帮你打点好啦。你呢？挨埋今晚就得噶啦，听朝咪送你走咯。谢谢。咩啊？谢谢。你冇嘢系嘛？你以为你过到嗰边有好日子过？你而家傻得晕沉真系。你没有骗我，你确实找到了那死亡链子。谢谢你。你條靚妹，我賣咗你，喎，你仲咁開心多謝我，黐線，你真係黐線㗎你。黃叔，人帶咗嚟啦。救了你，还是你的我，阿福。上次就能出来了，你的气味没变过。狗娃子，他们说要带我来找我的家人。我把福哥整个犯罪集团的犯罪证据。交给当地警方，也算给阿五一个交代。从那一年开始，阿五加入了公司，我让他成为公司的一个临时工。有了那个职位，阿五就可以随时更换合法身份。出来，这就是我们徐家三代。我阿五的故事。您说的这些跟冯宝宝杀我爷爷有什么关系？这些事儿，您从来就没有跟我，还有我哥讲过。我喊你们晓得，是为了你们好，也是为了阿五好。阿五，进入公司以后，我继续调查阿五的身世，我发现。阿五的身世和假身之乱有着莫大的干系，他是经历过那场骚乱的人，大部分都死了。能够活到现在的人所剩无几，你爷爷就是其中之一，只是他藏起来了，没有被查到。但是，终于在十二年前。还是被我捕捉到了异动。我得到消息，一些分属各个门派势力的民宿前辈被着门人倾诉，在四姑娘山集结在了一起，一起楼上门。从他们的行动路线看，仿佛他们在追逐着啥子。另一个是自然国的掌门，前面还有。多少年没有发生过这种震惊整个异人界的事情。一路上十几条尸体，大都是异人世界中的元老级人物。我当时无法想象，是啥子人、啥子势力
本杀害他们。他们是谁？左边那个是山川堂门的掌门，杨烈。另一个是谁？另一个我当时不认识，但是我清楚地听到杨磊对那个人说：“如果我得不到姐姐的礼物，那就让他随身的是拿在绝技之上。”二了，那个是我爷爷。那也不错，无论是你们还是老朽我，让我们这帮加身余孽，索性通通都下地狱，给我们的后辈留下个干净点的世界。故意泄露的行踪吧，出来吧，别躲着了。死了这么多人，原来都是被你一个人杀的。像你这样的绝顶高手，公司居然没有备案。你到底是谁？你是哪儿都通的人，徐翔，哪儿都通路北大区负责人。树后面的那女娃儿，哎，也出来吧。你难说，真的是你。几十年了，你一点都没变呢。你难说，那你是不是也认识我家人？我也家人是谁？天意呀，让我，让我此时此刻，在这儿见到宝宝了。老爷，求你了，告诉我吧。对不起，宝宝，我知道真相，但我，但我不想现在告诉你，我活不久了，我也想自私一回，我告不了你真相，但是我可以告诉你，去接近真相的方法。接近真相的方法，陈北，我们带你去疗伤，有啥子话可以慢慢说。他们但是无药可解，疗伤没有意义，没有。我想回家，能带我回家吗？想孙子了。老爷爷，为啥子这么远你还要回来啊？我我答应过孙子，我要回家的。爷爷，您什么时候回来呀、啊？等你把三个肘子吃完了，爷爷就回来了。回家。爷子，到了。冯爸爸，我有一件事情想拜托你，在我死后，请你替我保护好出来。可能的话。
最好不要让他知道你的存在。为啥子？因为我不想让他觉得自己特殊，更不希望他参与到艺人界的纷争里，可以吗？不能答应你。但是，这就能站到我的家了吗？你只要守着楚兰，就能知道真相。老爷子，冒昧的问一下，我们凭啥子相信你？我是家山之乱的罪魁祸首，就凭这点，够不够啊？<笑>你们要么就相信我，要么你们就漫无目的的寻找下去。两者，你们选。那你又凭啥子相信？我们会找到你说的续主？我不相信你，但是我相信冯宝宝。冯宝宝，你信我吗？我想起你。谢冯宝宝，我不行了，我现在全凭这一口先天气在撑着。请你给我个痛快！照你说的做，多久我能找回自己的过去？那就看你的机缘了。再说，王宝宝，时间对你还有什么意义吗？好，我答应你。谢谢，王宝宝，在楚兰正式踏入艺人世界时，当他需要。力量是，请把这个交给他。绝对相信你，宝宝。那那，拿我。没事，但是给我一点东西。动手吧，妈妈。等死在你手里，老夫也算是善终了。快动手，就当是我给楚安，给假身后裔。扫除一些祸患，老奴心满意足了。快动手啊！难道难道还要让老夫跪下求你不成？让你俩火车更好了。假设你，啥是火车？土狼，都怪错了。这样一直看着他，一直等下去吗？他爷爷说的对，时间我有点事，我等得起。从那以后，宝宝一直都在你的身边，绵绵的在守护着你。别动，再把我打你了哈！嗯、这一顿。就是十几年，楚兰，你懂了吗？那就是发生在你爷爷和阿五身上的故事。你说的这么奇幻，我该怎么相信啊？你不用急着去相信，你暂且留在公司，留在阿五身边看一下。
曾老爷爷没有骗我，自从跟你接触以来，我能感受到，仿佛听着很久的啥子东西，又开始运转了。春老，你一直在问我，你来参加一人演播大会，对我们有啥子好处？我现在告诉你，对我许下，对拉豆通。没得任何好处，但是能够帮到阿五找到过去。出来，阿五就交给你了。<笑>小时候教过蕾蕾，把气息调整平静，沉到肚子里，像这样。现在。风扬变得莫转。这个是我给你留的最后一块肉，你家吧。阿五，这只狗肉在这里。那儿吗？要是一直找不到他的妻子的话，我们家。给他加个名分吧。爸活着的时候，去过很多地方，但他说，他最喜欢的就是龙虎山。他说在这里，可以忘记一人常人之分，他就是一个简简单单、自由自在的普通人。爸，因为一人界贡献了自己的一生。现在，就在你自己最喜欢的龙虎山里，好好休息吧。哪儿都通的事儿，就交给我跟四儿吧。老爹，您用一生教会了我什么是责任，我会永远记住您的话。谢谢你，徐主任。一路
都做好。狗娃子，送给你。我会留在你身边，直到找出真相。你守护了我那么多年，接下来也该让我为你做些什么了。我们。香味。